Привет, привет! С вами Алена. Сегодня покажу вам не просто ножки, а ножки моей родной сестренки, младшей сестре. Она работает у нас прихмахером в салоне. И уж так получилось, что у нас не совершенно одинаковые проблемы. И пальцы у нас не одинаковые, и сложности одни и те же. Короче, время, по-моему, было 2 часа ночи. После того, как мы меня покрасили, она говорит, у меня болят пальцы, пошли смотреть. Поэтому качество работы будет, ну... Такое себе, ну как сказать, такое себе. То, что хотели, мы сделали, просто не отвлекались ни на какие эстетические моменты, и сам педикюр вообще не делали. А, наша основная задача была облегчить, или облегчить, боже мой, я все время, когда начинаю озвучку, я все время начинаю переживать, что что-нибудь не так скажу, потому что всегда находятся знатоки, которым режут слух то или иное мое слово, поэтому, ну, простите меня, все, что могу вам сказать. Вот, в общем, проблема у нее заключается в том, что у нее первый, второй, третий пальчик начинает болеть. Ну, это что-то типа вырастания ногтя, но на самом деле это не совсем оно. То есть, в общем-то, ноготь не в мягкие ткани не входит, он просто натирает эти самые ткани, и вокруг него появляются вот эти вот маленькие бороздочки, такие углубления уплотнение кожи, которое нужно вычищать, убирать, высверливать и немножко выстригать уголочки. Вот. Есть некие изменения в арке ногти, она становится П-образной, это происходит от обуви, от работы и так далее. Вот смотрите, какой кусь мы достали. Ать, классный, да? Ну ладно, опять я со своими кусями. В общем, она не совсем верно подбирает обувь, тут имеет место быть некорректный подбор чулочно-носочных изделий, то есть даже колготки или носочные могут надавливать вам на ноготь таким образом, что это будет вызывать вот такие вот последствия, как ее и в моем случае. У нас прям это все один в один. И оно такое маленькое, оно такое незаметное. У меня, кстати говоря, есть видео там, где я себе делаю педикюр и себе эти части тоже высверливаю и убираю. Потому что даже когда я говорю девчонкам в салоне, говорю, почистите мне, пожалуйста, они говорят, а что тебе тут чистить? Я говорю, ну вот, вот эту вот маленькую точечку. Ну, в общем, вопрос со своими пальцами я решила следующим образом, я поставила себе, ну, точнее, мне поставили коррекционную систему титановые нити, и то же самое я планирую в итоге сделать с Лизой. Но это нужно, чтобы там она записалась и так далее. В общем, сами понимаете, да, сапожник без сапог, записаться к себе в салон, это вообще на грани фантастики. А сейчас я вам показываю как бы временное решение проблемы, а то я в Инстаграме выложила, и мне такие говорят, типа, ну это же временно, да я понимаю, что это временно, я понимаю, что нужны стельки, что нужна обувь, что нужна коррекционная система, то есть нужно подходить к вопросу комплекса, комплексно. Я как бы в сознании, я в курсе, что происходит. Ну вот пока, пока было время два часа ночи, и мы решили там с ней поковырять и снять видео. Вот здесь, кстати говоря, совершенно без ускорения. Вы же все время просите максимально длинные видео. И вот я эти максимально длинные видео, собственно говоря, и делаю. Вот. И совершенно без ускорения я решила вам показать, как же все это дело происходит. Ну, надо заметить, что он тут уже успел наковырять и настричь там вообще в мясо совсем-совсем до конца, но, конечно, без определенного навыка и инструментов, да, любимый инструмент при таких мероприятиях, это, конечно же, кюретка и приморежущие. Кстати говоря, ссылку тоже оставлю, работаю на инструментах от Nippon, Nipper, все от кюретки до кусачек приморежущих ножниц у меня на данный момент в работе именно от них. Как всегда, у меня тальк, потому что ножки чуть влажные, и так, на самом деле, виднее ту часть, которую нужно высверливать, эту маленькую белую полосочку, смотрите, ее видно. Это, знаете, на что похоже? На некое подобие стержневой мозоли, то есть вот этот вот оригаевший слой кожи, он уходит туда, вовнутрь, и именно это и доставляет очень большой дискомфорт, поэтому я его высверливаю. Фреза у меня называется... Как всегда, я не помню, как она называется. Короче, остренькая пулька, что ли. Но ну, не точно. В общем, красная насечка и фреза от Magic Beats. На данный момент это мои фавориты в работе. А все фрезы в салоне я абсолютно заменила на них. В общем, мы все высверлили, уголочек этот убрали. Посмотрите, а теперь я обязательно пальчиком трогаю и спрашиваю, не больно ли ей, нет ли у нее дискомфорта. Как только она мне сказала, что все, теперь ей совсем не больно и жить стало легче, я понимаю, что нужно останавливаться. Естественно, никаких кровопусканий, не дай бог. Ну, правда, на себе я в том виде, вот ссылку, на которую я оставлю, я действительно до крови это все дело просверлила. Но себя-то вообще не жалко, да? Еще сестренку не особо-то жалко, а себя так вообще пофиг, наверное, даже 
даже если пол пальца отрежешь, я думаю, здесь много найдется тех, кто делает себе педикюр, что-то там выковыривая, как всегда делает это просто не по-человечески жестоко. И в итоге все в крови, и ты такая сидишь с этим пальцем, с него течет, и думаешь, блин, вот опять. Еще два дня потом болит. Ну, ладно, это я отвлеклась. Но на самом деле это вот будни наши. Такое с нами бывает. В общем, обрабатываем сейчас вторую сторону. Видно, да, что мы снова срезали уголочек. Я опять прохожусь кюреткой, достаю то, что достается. То, что не досталось, мы начинаем выпиливать фрезой. Самое главное, если вы вырезаете вот так вот уголочки, это делать таким образом, чтобы там не осталась щепка или как заноска такая, знаете, которая в итоге и будет врастать. То есть кюретка должна проходить легко, а ни за что не зацепляясь, и тогда такое вырезание углов вам ничем не чревато. Но, по крайней мере, в данном случае есть отдельные э, моменты, когда ну, действительно это нужно делать прям с большой осторожностью. Но это не сегодня. В общем, в ту ночь мы ей одним спящим глазом еле как доубрали эти самые уголочки, то есть довели ее состояние до облегчения, и прошло, на самом деле, уже, по-моему, неделя две и надо бы ее записать на установку титановых нитей. Если вам интересно, как это происходит, вот эта коррекционная система, титановая ниточка так называемая, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я на эту тему тоже могу отснять видео. А вот сейчас крупничок, и смотрите, как хорошо видно, углубление, которое осталось после работы. То есть вот настолько уходила сухая кожа, вот как на втором пальчике, например, и сколько ей было дискомфорта. Вот сейчас прям прекрасно видно. Ну, в общем, пишите, кому нужна титановая ниточка, я с удовольствием отсниму для вас этот материал, и он будет у нас скоро на канале, если, конечно, вам интересно. Пока-пока!